নমস্কার রোগ নিরাময় আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের আরও একবার জানাবো অনেক অনেক স্বাগত রোগ নিরাময় কি কি রোগে আপনি পাচ্ছেন নিরাময় সেই বিষয়টাও পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভীষণ রকম ভাবে দরকার যদিও প্রত্যেকটা লাইফোনিং অনুষ্ঠানে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলি যে কোন কোন জটিল কঠিন সমস্যা যে সমস্যার সমাধান আপনারা অবশ্যই আয়ুর্বেদের হাত ধরে পাচ্ছেন মূলত আমার তো দেখা যে কোনো জটিল কঠিন সমস্যার সমাধানই আপনারা পাচ্ছেন তবে সেই সমস্ত সমস্যা যে সমস্যা নিয়ে আপনি ব্যথিব্যস্ত হয়ে গেছেন আপনার পরিবারের মানুষটিকে নিয়ে আপনি হ্যান কোনো জায়গায় নেই যে যেখানে আপনি যাননি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তার সমাধান থেকে বেরিয়ে আসা সম্পূর্ণভাবে কিওর হয়ে যাওয়া ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া এরকম কোনো বিষয়ের মধ্যেই আপনি प्रत्येक दिन आयुर्वेदा এবং এটা আমরা হয়তো যারা যে সমস্ত পেশেন্ট দেখছেন এতদিন ধরে তারা হয়তো জেনেই গেছেন কি আয়ুর্বেদ এই রোগটার নাম কি কিন্তু আমাদের মেনলি পার্কিনসন রোগটা কোথা থেকে আসছে বা কিভাবে হচ্ছে বা তার নিরাময় আমরা কিভাবে করব। পার্কিনসন যে রোগটি রয়েছে এটা মেনলি আমাদের যে মিড ব্রেন রয়েছে মিড ব্রেনের সাবস্টেন্সিয়া নাইগ্রা বলে এক ধরনের জায়গা রয়েছে সেখানে ডোপামিন সিক্রেটিং সেল একটা থাকে যেটা আমাদের ডোপামিনটা সিক্রিয়েট করে সেই ডোপামিন সিক্রেটিং সেলটা যদি ডেস্ট্রয় হয়ে যায় বা ড্যামেজড হয় সেখান থেকে মানে অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট ডোপামিন সিক্রিয়েট হয় না তার ফলে কি হয় এক ধরনের নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম আসে বা আমাদের ব্রেনের যদি কোনো পোর্শনে ইনফ্যাক্ট থাকে ইনফ্যাক্ট মানে হচ্ছে রক্ত সঞ্চালন সেখানে বন্ধ হয়েছে মানে একটা গাছ যখন বড় হয় তাকে আমার জল দিতে হয় এবং রোদ্রে রাখতে হয় আলো দিতে হয় তবে সেই গাছটা সতেজভাবে বড় হতে পারে এবার আমরা যদি জলটা দেওয়া বন্ধ করি সেই গাছটা ধীরে ধীরে শুকাতে থাকবে সেরকম আমাদের পোর্শনে যে কোনো পোর্শনে যদি আমাদের ব্লাড সাপ্লাই বন্ধ হয় সেই জায়গাটা কিন্তু নষ্ট হতে থাকে বা তার যে ফাংশানটা সেটা খারাপ হতে থাকে সেরকমই আমাদের ল্যাকুনার পজিশনে যদি ইনফ্যাক্ট থাকে ব্লাড সাপ্লাইটা কমে যায় সেক্ষেত্রে এই ধরনের পার্কিনসন রোগটা আসে এবার এই পার্কিনসন রোগটা এলে আমরা এটাকে কিভাবে তার মোকাবিলা করব আয়ুর্বেদের মাধ্যমে কারণ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে যেটা বলা রয়েছে দু ধরনের ট্রিটমেন্ট হয় একটা মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট একটা পঞ্চকর্ম ট্রিটমেন্ট মেডিসিনাল ট্রিটমেন্টের পার্টে রয়েছে যেটা কায় চিকিৎসা বলা হয় কিছু মেডিসিন দেওয়া হয় যেগুলো শাস্ত্রীয় মেডিসিন পার্কিনসনে খুব ভালো কাজ করে কারণ পার্কিনসনের যে লক্ষণগুলো রয়েছে কি হয় আমাদের হাত পা কাঁপবে বা আমাদের হাঁটা চলায় অসুবিধে হবে আমরা ছোটো ছোটো পা ফেলে এগিয়ে যাব যে নর্মাল স্টেপটা আমাদের রয়েছে সেটা আমরা ফেলতে পারব না আর কি হবে ধরুন কোনো গ্লাস বা কোনো কাঁচের জিনিস আমাদের ধরতে হলো হয়তো সকালবেলা চা দেয় চায়ের কাপটা কেউ ধরতে যাচ্ছে সেই চায়ের কাপটা ধরতে পারবে না মনে হবে যেন ধরতে গেলে পড়ে যাবে নিচে তো এই ধরনের সমস্যাগুলো হয় আর আরও অ্যাডভান্স স্টেজে গিয়ে কি হয় এমন শারীরিক মানে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় যেন শরীরটাকে কেউ ধরে রাখতে পারছে না সব সময় তার হাত পা বাঁকবে বা হাত পা সব সময় স্থির রাখতে পারবে না সব সময় হাত পায়ের মধ্যে একটা মুভমেন্ট দেখা যাবে যেটাকে মানে আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায় ডান্সিং গেট বলা হয় কি যা হাতটা যেন কেউ মানে নৃত্যের মতো অঙ্গভঙ্গি করছে তো এই সমস্যাগুলো আসবে এবং আরও যখন সমস্যাটা বাড়বে তখন ধীরে ধীরে পেশেন্ট বেড রিডেন হয়ে যাবে মানে খাওয়া দাওয়া করতেও অসুবিধে হবে এবং বসতে অসুবিধে হবে পেশেন্টটি একদম বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে যাবে সেই অবস্থা থেকে আয়ুর্বেদে এই মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট এবং আমাদের পঞ্চকর্ম ট্রিটমেন্ট দিয়ে আমরা দেখেছি পেশেন্টকে অনেক স্টেবল করা যায় কীরকম আমাদের কাছে যখন পার্কিনসান পেশেন্টটি এলো ধরুন কোনো নতুন পেশেন্ট আমাদের কাছে এলো যার জাস্ট পার্কিনসান ধরা পড়েছে সে যখন আমাদের কাছে এসে ট্রিটমেন্ট করলো তাকে কিন্তু আমরা থ্রু মেডিসিনই ঠিক করে দিতে পারি কারণ কিছু প্যাতির মেডিসিন রয়েছে যেটা দিনের পর দিন তার ডোজটা বাড়তে থাকে কিন্তু আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে সেটা নেই আমরা আগেও আলোচনায় এসছে আলকুশি বলে আমাদের একটা হার্বস রয়েছে যেটাকে ভেলভেট বিনস বলে যার মধ্যে আমাদের ন্যাচারাল লিভোডোপাটা পাওয়া যায় এবং এই যে লিভোডোপাটা এটা কিন্তু অথেন্টিক মেডিসিন বা অথেন্টিক কেমিক্যাল যারটা যেটা কি না পার্কিনসন রোগটাকে আটকাতে পারে আমাদের যে ডোপামিন সিক্রিয়েট করছে যে সেলটা সেটা যদি ড্যামেজড হয়ে থাকে সেটাকে আবার রিগ্রোথ দেয় মানে নতুন করে সেটাকে উজ্জীবিত করে এবং এর সাথে সাথে এই যে পঞ্চকর্মটা বলা হচ্ছে পঞ্চকর্মটা আমাদের অনেকগুলো পার্ট রয়েছে 
যেমন বমন বিরেচন বস্তি শির বিরেচন নস্য এই পাঁচটা পাঠ হচ্ছে আমাদের পঞ্চকর্ম যেটাকে আমরা প্রধান কর্ম বলি এর আগে পূর্ব কর্ম রয়েছে এবং পশ্চাৎকর্ম রয়েছে আমি সবসময় পেশেন্টদের বলি পঞ্চকর্ম মানে কিন্তু শুধু অয়েলিয়েশন থেরাপি বা সুডেশন থেরাপি নয় কি আমি একটু তেল মাখিয়ে দিলাম একটু গরম স্টিম দিয়ে দিলাম সেটা কিন্তু একদমই পঞ্চকর্ম নয় বা কোনো ডাস্ট দিয়ে আমি একটু ঘষে দিলাম দিয়ে একটু শেক করে দিলাম বালু শেক করে দিলাম এটা কিন্তু পঞ্চকর্ম নয় পঞ্চকর্ম হচ্ছে একদম পূর্বকর্ম থেকে স্টার্ট হবে এবং শেষ হবে হচ্ছে আমাদের পশ্চাৎকর্মে গিয়ে মানে এটা হচ্ছে টোটাল প্রধান কর্ম প্রধান কর্মটাকে ইনক্লুডেড করলে আমি একটা প্রপার রেজাল্ট পাবো এর সাথে সাথে কেরালিয়ান পঞ্চকর্মকে আমরা যোগ করি কারণ আমরা জানি কেরালা হচ্ছে আমাদের আয়ুর্বেদের পীঠস্থান এবং সেখানে যে ধরনের পঞ্চকর্ম ব্যবহার করা হয় কারণ আমি নিজে পার্সোনালি ভিজিট করেছিলাম কেরালায় এক একটা মানুষ তিন মাস চার মাস করে পঞ্চকর্মের আন্ডারে থাকে আমাদের তো দু ধরনের চ্যাপ্টার রয়েছে একটা হচ্ছে রসায়ন রয়েছে একটা রয়েছে বাজিকরণ রসায়নে কি করা হয় রিজুভিনেট করা হয় শরীরকে মানে যেমন একটা নতুন করে জিনিসটাকে তৈরি করা হয় যেন জন্মের পরেই যেরকম ছিল সেটাকে রিজুভিনেটিং থেরাপি বলা হয় যেন মনে হয় যে একজন ধরুন একটা পার্সেনকে দেখলেন তার বয়স হতো ষাট সেটা উনি যখন ওই চার মাস থেরাপিটা করে কেরালা থেকে বেরোচ্ছেন ওনাকে দেখা যাচ্ছে কি অনেক ইয়াং লাগছে বা ওনার মধ্যে যে ন্যাচারাল বডি ইমিউনিটিটা থাকার দরকার সেটা গ্রো আপ হচ্ছে বা আমাদের কি হয় আমাদের একটা কথা রয়েছে আমাদের বয়সের সাথে সাথে রক্তের তেজটা কমে যায় যার ফলে বিভিন্ন শরীরের রোগের বাসা বাঁধে বা ইমিউনিটি ইমিউনিটি যে পাওয়ারটা রয়েছে সেটাও কমে যায় সেই রসায়ন থেরাপির পর কিন্তু এই ইমিউনো বুস্টার হিসেবে এটা কাজ করে আমাদের শরীরে ইমিউনিটিটাও বাড়ে এবং রক্তের যে তেজটা রয়েছে বা রক্তের যে কোয়ালিটিটা হওয়া দরকার সেই পার্টিকুলার এজে সেটা কিন্তু প্রপারলি বজায় হয় এবং এর সাথে সাথে পঞ্চকর্ম যেটা কেরালিয়ান পঞ্চকর্ম আমরা পার্কিনসনে ইউজ করি যেমন নবরা খিচিরি রয়েছে এর সাথে রয়েছে ষষ্ঠিক শালীপিণ্ড সেদ রয়েছে সর্বাঙ্গ ধারা রয়েছে এই ধরনের পিজিচ্ছিল রয়েছে তো এই ধরনের থেরাপিগুলো কি দিলে কি হয় আমাদের নার্ভ যেগুলো স্টিমুলেট হচ্ছে এক্সেসিভ স্টিমুলেট হচ্ছে সেগুলোকে ধীরে ধীরে কন্ট্রোল করা যায় যার ফলে যে মুভমেন্টটা আমাদের হচ্ছে বা হাঁটা চলার যে অসুবিধাটা হচ্ছে সেটাকে আমরা আটকাতে পারি এবং একটা পেশেন্ট আলটিমেট একটা রেজাল্ট পায় ওকে এভাবে আমরা কিন্তু সমস্যার সমাধান পেতে পারি তাই পার্কিনসনে যারা আক্রান্ত রয়েছেন এবং আমার মনে হয় যে পার্কিনসন সমস্যা যাদের রয়েছে যদি আপনি মডার্ন ট্রিটমেন্টের তত্ত্বাবধানে থাকেন তাহলে আপনি খুশি নন কারণ আপনি দেখছেন আপনার পেশেন্টটি কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হচ্ছে না এটা আমাদের চোখে দেখা অনেকেরই রয়েছে এবং সে কারণে আমাদের শেষ ভরসা বা একমাত্র ভরসা হতে পারে আয়ুর্বেদ যেখানে এলে কিন্তু সেই মানুষটিকে অনেকটিকে অনেকটা কিন্তু সাধারণ অবস্থানে আনা সম্ভব হবে এবং এর জন্য যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে চট করে বন্ধুদের জন্য বলবো যে ফোন নাম্বার টিভি স্ক্রিনে যাচ্ছে সেই ফোন নাম্বারে কিন্তু আপনাদের ফোন করতে হবে ঠিক এরকম জায়গা দিয়ে যাচ্ছে নাম্বার দুটি নাইন এইট সেভেন ফোর এইট থ্রি এইট সেভেন ফোর ওয়ান বা আপনাদের জন্য আরেকটি নাম্বার রয়েছে নাইন এইট সেভেন ফোর এইট থ্রি এইট সেভেন ফোর জিরো দুটি নাম্বারে কিন্তু বুকিং করে অর্থাৎ অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কিন্তু আপনাদের যোগাযোগ করতে হবে সামনেই কিন্তু পনেরোই জুন আপনারা কিন্তু রায়গঞ্জে পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর সমক্তি ঘোষালকে তার জন্য যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যারা ত্রিপুরার বন্ধুরা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তারা আগরতলাতে যোগাযোগ করুন আগরতলাতে আপনারা পনেরো এবং ষোলো তারিখ জুন মাসের পনেরো এবং ষোলো তারিখ পাচ্ছেন ডক্টর অয়ন হালদার এবং ডক্টর অপূর্বা দাসকে মালদার দিকের বন্ধুরা ডক্টর নিরঞ্জন সরকারকে পাচ্ছেন ষোলোই জুন তার জন্য অবশ্যই যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে গুহাটিতে যোগাযোগ করুন গুহাটিতে ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল নিজে থাকছেন অর্থাৎ আসামের বন্ধুদের জন্য বলবো যে উনিশে জুন কিন্তু আপনাদের যোগাযোগ করতে হবে ফোন করে কিন্তু আসতে হবে শিলিগুড়িতেও আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন শিলিগুড়িতে ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল থাকছেন থাকছেন অবশ্যই ডক্টর হেমন্ত পণ্ডিত এবং দুজনকে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বাইশে জুড়ে তাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে শিলিগুড়ির বন্ধুরা শুধু নয় যারা নর্থ বেঙ্গলের বন্ধুরা রয়েছেন প্রত্যেককে বলবো যোগাযোগ করুন যোগাযোগ করুন দুর্গাপুরের বন্ধুরা কারণ দুর্গাপুরের ডক্টর অয়ন হালদারকে আপনারা পাচ্ছেন তেইশে জুনে পেয়ে যাচ্ছেন বোলপুরের বন্ধুরা ডক্টর অপূর্বা দাসকে পাচ্ছেন তেইশে জুন তার জন্য যোগাযোগ অবশ্যই আপনাদের করতে হবে ডায়মন্ড হারবারে যোগাযোগ করতে পারেন ডাক্তারবাবু নিজে থাকেন অর্থাৎ ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল এবং উনি এবারে ডায়মন্ড হারবারে থাকছেন পঁচিশে জুনে ছাব্বিশে জুনে আপনারা বহরমপুরের বন্ধুরা পাচ্ছেন অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের বন্ধুরা পাচ্ছেন পাচ্ছেন ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল এবং ডক্টর হেমন্ত পণ্ডিতকে পাশাপাশি একটু খড়গপুরের কথা বলবো খড়গপুরে কিন্তু ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল নিজে সময় দেন তাই অবশ্যই আপনাদের যোগাযোগ করতে
পেয়ে যাচ্ছেন বাকুরাতে ডক্টর অয়ন হালদারকে চব্বিশে জুনে আর পঁচিশে জুন ডক্টর অয়ন হালদার থাকছেন না সাংসলে তাই অবশ্যই যোগাযোগ করুন এরপর জুলাই মাসের কথায় আসবো জুলাই মাসের থার্ড জুলাই আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন কৃষ্ণনগর অর্থাৎ নদিয়ার বন্ধুরা যোগাযোগ করুন ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল এবং ডক্টর হেমন্ত পণ্ডিত আপনাদের জন্য অবশ্যই থাকছেন আর থাকছেন ডক্টর অয়ন হালদার দিল্লির বন্ধুদের জন্য বা যাদের দিল্লি পৌঁছে যাওয়ার সুবিধার বলে মনে হচ্ছে তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন সিক্স জুলাই কিন্তু ডাক্তারবাবুকে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অবশ্যই দিল্লিতে একেবারে কলকাতার কথায় চলে আসি কলকাতায় আমরা কবে কবে পাচ্ছি আপনাকে কলকাতায় মেনলি আমাদের তিনটে সেন্টার রয়েছে একটা ভিআইপি রোড তেঘড়িয়ায় রয়েছে একটা রাজবিহারী এভিনিউ লেক মার্কেটে রয়েছে এবং একটা খিদিরপুরে রয়েছে এবং সেগুলো আমার ডেটটা বিভিন্ন ভাগে ভাগ থাকে মেনলি থার্সডে এবং সানডে আমি লেক মার্কেটে থাকি এবং ফ্রাইডেটা আমি থাকি ভিআইপি রোডে এবং বাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমি খিদিরপুরে থাকি এবং সকাল থেকে যে সন্ধ্যের টাইমটা আমি প্রত্যেকটা চেম্বারই অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করি কারণ দূর দূর থেকে পেশেন্ট আসেন অনেক তো সেটা সব থেকে বেটার হয় যে হেল্পলাইন নাম্বার যাচ্ছে ওখানে ফোন করে কলকাতায় যারা আমায় দেখাতে চাইছেন কোন সময় কখন আমায় পাওয়া যায় ওদের জিজ্ঞেস করলেই ওরা ক্লিয়ারলি বলে দেবে একদম এবং এর পাশাপাশি আমি কয়েকটা সেন্টার নিয়ে আর একটু বলে দিই অবশ্যই যেমন প্রথমেই আমি বলবো অনেকদিন পর আমি বহরমপুর যাচ্ছি আগে আমি বহরমপুর যেতাম কারণ সময়ের অভাবে সব জায়গায় যে মানে যাওয়া হচ্ছে जा যারা নাম লিখিয়েছেন তাদেরকে কনফার্ম করে দেওয়া হবে এবং পুরনো পেশেন্টরা তো জানবেনই কবে আমি যাচ্ছি এছাড়াও যেগুলো মাসের সেন্টার আপনি বললেন যেমন কৃষ্ণনগর তিন তারিখে বা দিল্লি ছ তারিখে বা আমাদের ডায়মন্ড হারবার পঁচিশ তারিখে এগুলোতে যেমন ডেট রয়েছে আপনারা একটু হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করে নেবেন অবশ্যই আপনাদের হেল্প করা হবে একদম হেল্পলাইন নাম্বার কিন্তু নোট করতে একদম ভুলবেন না যদি লাইভ অনুষ্ঠানে আপনি ফোন না পান বা যদি আপনি কোনো কারণে ফোনে যদি কোনো রকমের প্রবলেম থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই হেল্পলাইন নাম্বার আপনাকে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা কিন্তু করবে আজকে যেরকম আমরা নার্ভের ম্যানেজার রয়েছেন যার নিজের রয়েছে মানে দীর্ঘদিন ধরে উনি ভুগছিলেন আমাকে উনি দেখিয়েছেন ওনার তখন ফিফটি এইট ইয়ার্স ওল্ড আমাকে যখন দেখিয়েছিলেন তখন উনি কি বলছেন আমি কর্মক্ষেত্রে গিয়ে কাজ করতে পারছি না এবং ওনার কাজ কি ছিল মানে ব্যাংকের কাজ মানে অনেকটা চাপের কাজ এবং যে লেখাগুলো দেখছেন উনি দুটো দুটো দেখছেন এবং অসুবিধা হচ্ছে উনি ভিআরএস নিতে চেষ্টা করছেন ভিআরএস পাচ্ছেন না আমি বললাম আপনি একটু ওয়েট করে যান দু তিন মাস একটু ছুটির অ্যাপ্লাই কারণ আমরা লিখে দিই অনেক ক্ষেত্রে কি পেশেন্টের রেস্টের জন্য এই কন্ডিশনের জন্য দু তিন মাস ছুটি লাগবে তো আমি বলেছিলাম তিনটে মাস আপনি অপেক্ষা করুন আশা করব আপনি অবশ্যই জয়েন করতে পারবেন আর যে এক দেড় বছর রয়েছে ওটা আপনি কাটাতে পারবেন আপনার অফিসে তো উনি আমার কাছে ট্রিটমেন্ট করলেন ট্রিটমেন্ট করার পর তিন মাস পরে যথারীতি আমি যে কথাটা বলেছিলাম আপ টু দ্য মার্ক না পৌঁছাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট না পৌঁছাই উনি বললেন ডাক্তার আমি সেভেন্টি পার্সেন্ট অন্তত ভালো আছি আর এই রেজাল্টটাই তো অন্য কোনো প্যাথিতে পাওয়া ইম্পসিবল অন্য কোনো প্যাথিতে তো অবশ্যই সম্ভব নয় যে কোনো প্যাথিই হোক কারণ প্রত্যেকটা প্যাথিরই কোথাও না কোথাও গুরুত্ব থাকে কিন্তু কিছু রোগের জন্য কিছু প্যাথি তার জন্য স্পেশাল থাকে যেগুলো আমরা বিশেষ করে আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে বলি আমাদের ইনকিউরেবল যে সমস্ত ডিজিজ রয়েছে যেমন আমাকে মডার্নে যেতেই হবে কারণ আমার যদি কোনো সার্জারি হয় বা কোনো ইমার্জেন্সি আমার মডার্নে দ্বারস্থ হতে বা হোমিওপ্যাথিরও কিছু পার্সোনাল সেখানে কাজ রয়েছে যেমন গলস্টোনের কথা বলি আমরা যেমন গলস্টোন বলি আয়ুর্বেদে সম্ভব না কিন্তু আমি এটা শুনেছি কারণ আমাদের তো চিকিৎসা চিকিৎসা শাস্ত্রে অনেক ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ থাকে হোমিওপ্যাথি থাকে অ্যালোপ্যাথি থাকে তো হোমিওপ্যাথিতে কিন্তু গলস্টোনের খুব ভালো ট্রিটমেন্ট রয়েছে এবং আমার বন্ধুটি আমার একটা পেশেন্টকে ছিল কারণ অনেক পেশেন্টের রিকোয়েস্ট থাকে কি ডাক্তারবাবু আমি অপারেশন করব না তো আমি অন রিকোয়েস্ট বলেছিলাম আমি বন্ধুটিকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম ভাই এটা দিচ্ছিস তো এটা কাজ হবে তো পরে মারধর খেতে হবে না তো তো উনি বলেছিল না ঠিক হয়ে যাবে তো তারপরে আমি দেখেছি পেশেন্টটা সুস্থ হয়েছে সেরকমই আয়ুর্বেদে যে সমস্ত আমরা চিকিৎসাগুলো করি সেগুলো ইনকিউরেবল রোগের যেখানে অন্যান্য সায়েন্স বলছে এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয় সেখান থেকে আমরা শুরু করি সেটা পার্কিনসন হতে পারে সেটা অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডলাইটিস হতে পারে সেটা মোটর নিউরন ডিজিজ হতে পারে মাসকুলার ডিস্টপি হতে পারে বা এছাড়াও যে 
সমস্ত রোগ সোরিয়াসিস রয়েছে বা আদার যে সমস্ত রোগ রয়েছে সেগুলো কিন্তু আয়ুর্বেদিক সম্ভব এবং আয়ুর্বেদ করে দেখিয়েছে আমরা শুধু মুখে বলি না বিভিন্ন জায়গায় আয়ুর্বেদ ইনস্টিটিউট রয়েছে যারা ভালো কাজ করছেন এবং মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন এবং মানুষ দূর থেকে আমরা শুনবো ব্রাজিলের ফুটবল তারকা নেইমার চোট পেয়েছিলেন খেলার সময় কোমরে চোট পেয়েছিলেন উনি কেরালায় এসে ট্রিটমেন্ট করে গেছেন এবং সেটা আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করি প্রোলাপস ইন্টারভার্টিব্রাল ডিক্স ডিসঅর্ডার যে ক্ষেত্রে নার্ভ কম্প্রেশন হয় এবং পরবর্তীকালে হাঁটা চলার অসুবিধা হয় বা অপারেশন করতে বলা হয় কিন্তু উনি কেরালায় ট্রিটমেন্ট করে গিয়ে কি হলো ওনার নার্ভ কম্প্রেশনটাও চলে গেল উনি কিন্তু সুস্থ এখনও উনি খেলছেনও এখন তো সেই জায়গা থেকে আয়ুর্বেদের কিছু স্পেশালিটি রয়েছে কারণ এটা বহু বছর পুরনো একটা সাবজেক্ট এর মধ্যে যদি আমরা ঠিকভাবে ঢুকতে পারি যে কোনো রোগকে আমরা চ্যালেঞ্জের সাথে চিকিৎসা করতে পারব অবশ্যই আমরা বলে থাকি যে ঈশ্বরকে তো আমরা সামনাসামনি পাই না তবে চিকিৎসকের মধ্যেই কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই তাই প্রত্যেকজন মানুষের কর্তব্য চিকিৎসকদের রেসপেক্ট দেওয়া এবং চিকিৎসকরাও অবশ্যই আপ্রাণ চেষ্টা করেন যে তার কাছে যে রোগীটি আসে সেই রোগীটিকে সম্পূর্ণভাবে কিন্তু সুস্থ করে তোলা এই প্রচেষ্টাটা কিন্তু দু তরফের তরফ থেকে কিন্তু ভীষণ রকমভাবে থাকে এবং নার্ভের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলাম পার্কিনসন যেটা ডাক্তারবাবু আপনি আগেও বলেছেন সাধারণত এটা একটু বয়স্ক মানে বয়স্কালীন সমস্যা খুব ইয়ং জেনারেশনের বোধ হয় পার্কিনসনের সমস্যা আমরা সেভাবে পাই না আমরা পার্কিনসন যেটা পাই আমরা এটা জেরিয়েট্রিক প্রবলেমের মধ্যে বলি পার্কিনসনটা আমাদের এজ থাকে অ্যাবাভ ফিফটি বা অ্যাবাভ ফিফটি ফাইভ যে সময় আমাদের কি হয় আমাদের ব্রেনের টিস্যুগুলো শুকাতে থাকে যেটাকে সেরিব্রাল অ্যাট্রপি বলে সেরিব্রাল অ্যাট্রপি হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ব্লাড সাপ্লাইটা কমতে শুরু করে বেশ ডাক্তারবাবু আমরা এই প্রসঙ্গে আবারও থাকবো আলোচনায় ফিরবো তবে কেউ আছেন আমাদের সাথে নমস্কার হ্যালো নমস্কার হ্যাঁ কে বলছেন আমি গুয়াহাটি থেকে বলছিলাম দেবী হ্যাঁ বলুন হুম বলুন হ্যাঁ আমার বয়স 47 প্লাস হুম আর আমি তো সাড়ে সাথে একটু মানে জানতে চাই আমি এখানে ডাক্তার দেখিয়েছি তো আমার না রাইট ওভারিটি সিস্ট আছে যেটা প্রায় 8 সেন্টিমিটারের কাছাকাছি 8 সেন্টিমিটার না 8 মিলিমিটার হবে ওই थारेशारेशारेटे गुवाहाटीते যেটা আমরা মাঝে মাঝেই পাই বিভিন্ন প্রোগ্রামে পিসিওডি মানে পলিসিস্টিক ওভারিয়েন ডিজিজ যেটা আমাদের সিস্ট হয় মানে অনেক ক্ষেত্রে পলিসিস্টিক হয় অনেকগুলো সিস্ট একটা ওভারিতে থাকে অনেক ক্ষেত্রে কি হয় একটা বা দুটো সিস্ট থাকে আবার আরেক ধরনের সিস্ট আছে যেটাকে আমরা চকলেট সিস্ট বলি চকলেট সিস্ট মানে কি রেডিস বা ব্রাউনিস দেখতে হয় ওটা হয় ব্লাড কালেকশনের ফলে ওটা অটোমেটিক হয় এবং দু তিন মাস পিরিয়ডসের পর ওটা অটোমেটিকালি ক্লিয়ার হয়ে যায় ওর জন্য কোনো মেডিসিনের দরকার পড়ে না কিন্তু এই যে সিস্টের প্রবলেম উনি বললেন ওনার এইট সেন্টিমিটার হবে না এইট সেন্টিমিটার মানে অনেক বড় মানে পেট এপার ওপার হয়ে যাবে তো এইট মিলিমিটার হবে তো এটার অবশ্যই ট্রিটমেন্ট রয়েছে আয়ুর্বেদের ট্রিটমেন্ট রয়েছে উইদাউট অপারেশন এটা ঠিক করা যায় গুহাটির হেল্পলাইন নাম্বার যাচ্ছে দেখুন একটা ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিন আমি সামনেই উনিশ তারিখে গুহাটিতে থাকবো আমি কিন্তু গুহাটির টাইমটা আমার খুব শর্ট থাকে সকাল এগারোটা থেকে দুপুর দুটো বা তিনটে অবধি থাকে এবং প্রচণ্ড পেশেন্টের চাপ হয় কারণ গুয়াহাটিতে আমাদের আমি দেখেছি নাগাল্যান্ডের পেশেন্ট আসে মিজোরামের পেশেন্ট আসে শিলচর শিলং সব জায়গা থেকে পেশেন্ট আসে এবং হোজাই বলে এক জায়গায় রয়েছে লঙ্কা একটা জায়গায় রয়েছে হোজাই আসামের তো সেখান থেকেও পেশেন্ট আসে এবং ওই জায়গাটা আমার নামটা মনে রয়েছে একটাই কারণে কারণ ওখানে খুব সুন্দর পারফিউম তৈরি হয় তো ওরা আমাকে অনেক পারফিউম গিফট করেছিল ওই জায়গাটার ওই মাহাত্ম হচ্ছে এটাই ওখানে পারফিউমের জন্য জায়গাটা বিখ্যাত তো সেটা আমার মনে পড়লো তো আপনি একটু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে চলে আসবেন কোন সময় এলে সুবিধা হবে জিজ্ঞাসা করে নেবেন অবশ্যই এটা উইদাউট অপারেশন ঠিক হবে আর এই যে পিসিওডির সমস্যা বর্তমানে ভীষণভাবে ইয়ং জেনারেশনেরও কিন্তু সমস্যাটা আমরা দেখতে পাই তো প্লিজ অপারেশনে যাবেন না কারণ একটি অল্প বয়সে আঠেরো উনিশ বছরের মেয়ে অপারেশন মানে আপনার কতটা রয়েছে বলতে পারবেন 
जर टयलेटे जल दिए धुए चंदन रक्त चंदन तरह श्वेत चंदन टाइम क्षेत्र प्रचंड भलो है गोक्षर रही है पुरानो बार रही है जर बार बार रेकारेंस नार्सिंग होम हस्पिटल भर्ती होते हैं देखे पेशेंट दर तो अपनी एकदम चिंता करबेंगल से मे चलू और एक देखा कर नीन जो नियारेस्ट चेम्बर मन हमारे जो देखा ना करते कथा फोन कर हावड़ा के थाले कलकता अपन का एक देखा कर नीन अवश्य अपनी भलो थकबें और रेकारेंस आसबे ना घुमलेट 25 जिनजिन डायट रक्त शब्जी खेते खेले 
ডিসটা তাড়াতাড়ি কমে যাবে কিন্তু আমি সেটা দেখছি হয়তো থার্ড জেনারেশন ড্রাগ খাচ্ছি আমি ফার্স্ট জেনারেশন খেলাম না একবারে থার্ড জেনারেশন খেলাম তাহলে কি পরবর্তীকালে আমার কাছে চয়েসটা কম থাকে আয়ুর্বেদও সেরকম জেনারেশন রয়েছে কি প্রথমে আমি এখান থেকে স্টার্ট করবো তারপরে দ্বিতীয় ধাপ তৃতীয় ধাপ চতুর্থ ধাপ আলটিমেট যখন আমার দেখছি আমার কিছুতে কাজ হচ্ছে না তখন আমি আলটিমেট ধাপে পৌঁছাবো আলটিমেট মেডিসিনটা দেবো কিন্তু সেটাই আমি বলছি কারণ আজকে আয়ুর্বেদের অনেক প্রচার হয়েছে অনেক হয়তো আয়ুর্বেদের মার্কেট বেড়েছে বা মেডিসিন সব বেড়েছে সেখানে ধরুন আমি এই আলোচনাটা করছি ধরুন কোনো পার্কিনসন পেশেন্ট রয়েছেন তিনি শপে চলে গেলেন কি ডাক্তার এরকম আলোচনা করছিলেন না আয়ুর্বেদের ভালো পার্কিনসনের মেডিসিন আছে কোনটা খেলে আমার সুবিধা হবে তো উনি একটা মেডিসিন দিয়ে দিলেন যেটা খেলে হয়তো পেশেন্ট ঝট করে রিলিফ পেয়ে যায় কারণ আমাদের টেন্ডেন্সিটা কি পেশেন্টের কি আমি কত তাড়াতাড়ি সুস্থ হবো আজকে একজন ডাক্তারবাবু কেন হাই অ্যান্টিবায়োটিক দেবে সে চায় যে কি পেশেন্ট তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে চাইছে ডাক্তারবাবু তাকে বলছে একটু ধীরে যাও একটু আগে নর্মাল ওষুধগুলো খাও তারপরে সুস্থ হবে সেটা নয় তো আমি সেই জন্য বলছি যাদের পার্কিনসন বা এই ধরনের সমস্যা রয়েছে স্কিনের সমস্যা বা যেগুলো ইনকোয়েরেবল সমস্যা কখনো উইদাউট ডাক্তারের কনসালটেশন আপনারা মেডিসিন ইউজ করবেন না কারণ প্রপার ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে তাদের কথা অনুসারে যদি মেডিসিন খাওয়া যায় অবশ্যই আপনারা ভালো থাকবেন তার কোনো সাইড এফেক্ট হবে না এবং আলটিমেট কাজটাও হবে একদম এবং আয়ুর্বেদে মেডিসিন যেরকমভাবে আপনার জন্য কাজ দেয় সেরকমভাবে কিন্তু পঞ্চকর্মা কাজ দেয় তাই পঞ্চকর্মার জন্য কিন্তু অবশ্যই আয়ুর্বেদের চিকিৎসকদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে তাদের অ্যাডভাইস অনুযায়ী পঞ্চকর্মা কিন্তু আপনার উপর প্রয়োগ করা হবে আর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আয়ুর্বেদে সেটা হচ্ছে খাড়সূত্র যেটা মানে মেরেকালি কাজ করে কিন্তু আমাদের জন্য তো একটু শুনবো খাড়সূত্রের প্রয়োগটা খাড়সূত্র মেনলি আমরা তিনটে ডিজিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি অনেক ডিজিজের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায় তার মধ্যে পাইলস রয়েছে ফিশার রয়েছে এবং ফিসচুলার রয়েছে পাইলসটা কি আমাদের যদি কোনো অ্যানাল মাছ বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে বা ভেতর দিকে থাকে সেন্ট্রিলাল পাইলস বলে তো এই দুটো ক্ষেত্রে আমরা খাড়সূত্র করি আর এছাড়া ফিসচুলা মানে কি একটা ট্র্যাক বোথ সাইড ওপেনিং থাকে একটা অ্যানাল রিজনে থাকে একটা ইনার সাইডে থাকে বা পাইলোনাইডাল সাইনাস পাইলোনাইডাল সাইনাস মানে কি ফিসচুলা এবং পাইলোনাইডাল সাইনাস দুটো একই জিনিস কিন্তু ফিসচুলার বোথ সাইড ওপেনিং থাকে ভেতরে এবং বাইরে পাইলোনাইডাল সাইনাসের ওয়ান সাইড ওপেনিং থাকে বাইরে থাকে ভেতরে থাকে না সেটাকে আমাদের ফিসচুলা তৈরি করে তারপর খাসসূত্র করতে হয় এবং ফিসার মানে কি ফিসার মানে হচ্ছে এক ধরনের আমাদের স্কিন ট্যাগটা কেটে যাওয়া যেমন ছড়ে যায় বলে যাদের অ্যানাল রিজেন মানে ছোটো রয়েছে যাদের কনস্টিপেশনের প্রবলেম রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা বেশি দেখা যায় কনস্টিপেশনের প্রবলেমের ফলে কি ওই চামড়াটা ছিঁড়ে যায় ছিঁড়ে গিয়ে ব্লিডিং হয় সেটাকে আমরা ফিসার বলি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের খাড়সূত্র মানে দারুণ কাজ করে দারুণ কাজ করে মানে কি উইদাউট অপারেশান অপারেশানে মানুষের সবসময় ভয় থাকে অপারেশানকে সবসময় মানুষ এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে তো অপারেশান করলে যে ভয়টা থাকে সেটা খাড়সূত্রে থাকে না আর খাড়সূত্রে কোনো রেকারেন্স হয় না একদম এক মাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে যায় একদম যদি আজকে হাতে সময় একদম নেই ডাক্তারবাবুর সাথে আপনাদের পরবর্তী লাইফ মর্নিং অনুষ্ঠানে অবশ্যই দেখা হবে কথা হবে ফোন নাম্বার নোট করেছেন সেই ফোন নাম্বারে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে কিন্তু একদম ভুলছেন না ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অবশ্যই আমাদের বন্ধুদের ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার